ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫലം കോഡേറ്റയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫലം കോഡേറ്റയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് കോഡ് ആണ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവജാലങ്ങളെ നോട്ട് കോർഡേറ്റ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡോർസലായിട്ട് ഒരു ഹോളോ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വാരമുള്ള ഒരു നെർവ് കോഡാണുള്ളത് പിന്നെ പേഡ് പെരിഞ്ചൽ ഗിൽസലിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് സീലോമേറ്റ് വിത്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സീലോമേറ്റ് ആണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉള്ള മൂന്ന് എംബ്രിയോണിക്കൽ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടൈൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ബോഡിയുടെ അവസാനത്തിൽ ആനൽ ടൈൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കോഡേറ്റ്സെയും നോൺ കോഡേറ്റ്സും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാല് മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡേറ്റെയും നോൺ കോഡേറ്റേയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് കോഡേറ്റ്സെയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കോഡേറ്റ്സ് എന്നും നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ലാത്തവരെ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡോർസൽ ഹോളോ ആൻഡ് സിംഗിൾ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അത് പുറം ഭാഗത്താണ് അത് ദ്വാരമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടെ ഉള്ളതാണ് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ നോട്ടോ കോഡ് ഇല്ലാത്തവരുടെ നോൺ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം വെൻട്രൽ ആണ് സോളിഡ് ആണ് ഡബിൾ ആണ് പിന്നെ ഫാരിങ്സ് പെർഫുലേറ്റഡ് ബൈ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഫാരിങ്സിന് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സുമായിട്ട് പെർഫുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തവനെ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് നോൺ കോഡേഴ്സിൽ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഹേർട്ട് ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഉള്ളത് സോ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നോൺ കോഡേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് അവർക്ക് അത് പുറം ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എംബ്രോണിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് എ പോസ്റ്റ് ആനൽ ബട്ട് ടെയിൽ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഫോർ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ഈ ഫൈലം കോഡേറ്റയെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യൂറോ കോഡേറ്റ മറ്റൊന്ന് ട്യൂണിക്കേറ്റ മറ്റൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ട്യൂണിക്കേറ്റ സെഫലോ കോഡേറ്റയും വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റിലാണ് സെഫൈല യൂറോ കോഡേറ്റ ആൻഡ് സെഫലോ കോഡേറ്റ ആർ ഓഫൻ റിഫേർഡ് ടു എസ് പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അതായത് യൂറോ കോഡേറ്റ്സിനും സെഫ്ലോ കോഡേറ്റ്സിനും കൂടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെറൈൻ ആണ് ഇവർ കടലിൽ മാത്രം മാത്രം കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ്സ് യൂറോ കോഡേഴ്സിനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടോ കോഡ് ലാർവൽ ടെയിലിൽ മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടാണ് യൂറോ കോഡേറ്റ സെഫലോ കോഡേറ്റ വെർട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടോണ ഇൻ യൂറോ കോഡേറ്റ യൂറോ കോഡേറ്റ്സിൽ നോട്ടോ കോഡ് അവരുടെ ലാർവൽ ടെയിലിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി അറ്റ് ഈസ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഓർ ലാർവൽ ടെയിൽ സോറി ലാർവൽ ടെയിൽ സഫലോ കോഡേറ്റയിലാണെങ്കിലോ അത് ഹെഡ് തൊട്ട് ടെയിൽ വരെ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ നോക്കാം അസീഡിയ സാൽപ ഡോളിയോലിയം സഫലോ കോഡേറ്റ നോക്കാം ബ്രാങ്കിസ്റ്റോമ ആംഫിയോക്സസ് ഓർ ലാൻസ്ലേറ്റ് ഇതിൽ ബ്രാങ്കിയോസ്റ്റോമയുടെ ഈ പേരുണ്ടല്ലോ കോമൺ നെയ്യ് ആംഫിയോക്സസ് ഓർ ലാൻസ്ലേറ്റ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ട് കാണാം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം എസ് ഇ ഡി എസ് ആയി ഇപ്പോൾ അത് യൂറോ കോഡേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക എക്സാം ടഫ് ആക്കിയാൽ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂറോ കോഡേറ്റ സഫല കോഡേറ്റ ബ്രാങ്കിയോസ്റ്റോമ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ബ്രാങ്കിയോസ്റ്റോമയുടെ കോമൺ ആംഫിയോക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്ൻസ്ലേറ്റ് ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി എന്താണ്
നോട്ടോ കോഡുള്ള ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കോഡേജ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ കോഡേജും വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അല്ല ഓക്കെ ഇവരിൽ കോഡേജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെർട്ടിബ്രയും പ്രസൻ്റ് ആണ് ജനറൽ മസ്കുലർ ഹെർഡ് വിത്ത് ടു ത്രീ ഓ ഫോർ ചാമ്പ്യൻസ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അറകളുള്ള ഹൃദയം ഉള്ളവരാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് വെൻട്രൽ മസ്കുലർ ഹേർട്ടാണ് അതായത് മാംസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഹേർട്ട് അത് ഉൾഭാഗത്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവരുടെ എസ്ക്രേറ്ററി ഓഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കിഡ്നിയാണ് എസ്ക്രേറ്ററി ഓഗൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ പിന്നെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ലിംസും ഫിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു എസ്ക്രേഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പേഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് നമുക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ചിറകും ചിലർക്ക് കൈകാലുകളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സബ് ഫൈലും വെർട്ടിബ്രേറ്റഡ് ഒരു സബ് ഫൈലുമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് അജ്ഞാത അജ്ഞാത എന്ന് വെച്ചാൽ ജോ അവർക്ക് പ്രസൻ്റ് അല്ല നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോ പ്രസൻ്റ് ആണ് താടി പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ അതിൽ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ അത് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റയാണ് ഇനി സൂപ്പർ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് പിസസ് പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പക്ഷികളും അതൊക്കെ വരുന്ന ജീവിതകാലമാണ് റെട്രോപോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽക്കാലികളാണ് ബിയർ ലിംസ് അവർക്ക് കൈകാലുകളുണ്ട് അതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആംഫീബിയ കരയിലും പിന്നെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നവർ റെപ്റ്റീലിയ നമ്മുടെ അതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നു കരയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈവ്സ് ഈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ മാമൽസ് സസ്തനികൾ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കോൺട്രിക് തേസും ഓസ്റ്റിക് തേസുമാണ് മത്സ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ബിസസ് ഒക്കെ മത്സ്യങ്ങളാണ് ബീസ് ബിയോഫീൻസ് അവർക്ക് ചിറകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓരോ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ ചില ജീവികളാണ് നമ്മുടെ ഫിഷസിൻ്റെയൊക്കെ പുറം ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പാരസൈറ്റായിട്ട് അത് അവരുടെ പുറം ഭാഗത്ത് നിന്നും ഭക്ഷണം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നവരായിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ ബോഡി ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് പേർ വരെ ഗിൽസ് ലീഡ്സ് അവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ഗിൽസ് ലീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ശ്വാസം റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് പിന്നെ അതിന് താടിയില്ലാത്ത ഒരു മൗത്തുണ്ട് ഒരു സർക്കുലർ മൗത്താണ് അതാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്കിങ് അഥവാ അവരുടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർക്ക് സ്കെയിൽസും പേഡ് പിൻസും പ്രസൻ്റ് അല്ല ക്രാനിയും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്രാനിയും വെർട്ടിബ്രൽ കോളവും ഒക്കെ കട്ടില്ല ജനസ് നമ്മുടെ ചെവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു തരം എല്ല് പോലെയുള്ള ഒരു കട്ടിയില്ലാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കട്ടില്ല ജീനസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സർക്കുലേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ആണ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഇവ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുഴ പുഴ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഒരു മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചത്തു പോവുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ആ ലാർവെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലാർവെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് മെറ്റാമോഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലാർവെ നമ്മളൊരു കൂറയുടെ മുട്ട അത് ഒരുപാട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മോർഫിങ് നടന്ന് നടന്ന് നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മുട്ട വിരിയുന്നത് അതേപോലെ ഒരുപാട് കാലം ആ മെറ്റാമോഫോസിസ് നടന്നതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും കുട്ടിയായതിന് ശേഷം അവർ അവരുടെ വാസസ്ഥലമായ കടലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പെട്രോമൈസൻ പെട്രോമൈസൻ ലാംബ്ര മൈക്സിൻ ഹാക്ക് ഫിഷ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിംസും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നീറ്റിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാറില